Jurassic Park Story Part 2 Hey guys, welcome to Dr. Gameologist and I'm Inamul Hakbadan back with another video. And in this video, I'm gonna show you the Jurassic Park Story. So, in the previous video, I'm gonna Jurassic Park and Golf. So, I'm gonna share it with you. Today, Jurassic Park and Dithyo Parve Bishoy Kotha Bolbo. Jurassic Park and Gamer Dithyo Angshon Niye Kotha Bolbo. Tomra Jara Pratham Angsho Dekho Ni. Tara Upar I Button Click Kore Pratham Parve Bota Dekhano. Karon Tana Hole Jurassic Park and Golf Pratham Parve Kii Hoye Chilo Kichhi Bostu Parve Na. And Echarao Good News Hoche Jurassic World Dominion Already Release Peche. So Jurassic World Dominion Tomar Dekhte Tomar Maje Poshu Jakti Parve Je E Shop Kichhu Shuru Holo Kemi. Tara Juno Holo Tomar E Golf Pata Puro Dekha Uchi. So That's Why Pratham Parve Bokhane Dekhano. Tapor Dithyo Parve Ekhane Dekhe Shuru Koro. And Tumi Jodi Channel নতুন হয়ে থাকো তাহলে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও যেন স্টোরি এক্সপ্লেইন বাই স্টোরি সামারি বাই স্টোরি এক্সপ্লেনেশন ভিডিও আমার তরফ থেকে মিস না হয় তো পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে গ্যারি হার্ডিং এবং সারা হার্ডিং কে নিমা ক্রুজ পিস্তল তাক করেছিল খুন করার জন্য এরপর কি হলো তাই জানবো আজকের ভিডিওতে সো হিয়ার উই গো জুরাসিক পার্ক পার্ট 2 স্টোরি ইন বাংলা ঠিক এরি মাঝে আমরা একটি উদ্ধারকারী দলকে দেখতে পাই যারা একটি হেলিকপ্টারে করে আসছে এবং এই উদ্ধারকারী দলে রয়েছে বিলি ওডার পাইলট ডি ক্যাফ মার্সেনারি অস্কার তো এই দলটাকে মূলত পাঠিয়েছে ইঞ্জিন ইঞ্জিন মূলত লরা সকিনের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট পেয়েছিল একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার পাঠানোর জন্য যে কিছু সার্ভাইভার এখনো জঙ্গলে রয়েছে তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে এরপর সে হেলিকপ্টারটা এসে অবতরণ করে ভিজিটর সেন্টারের কাছাকাছি তো ভিজিটর সেন্টারের কাছাকাছি নামার পর অস্কার এবং বিলি তারা ভিজিটর সেন্টারের দিকে এগোয় কিন্তু ভিজিটর সেন্টারের সামনে গিয়ে তারা দেখতে পায় তাদের আগে একটি উদ্ধারকারী দল এখানে এসেছিল এবং মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাদের লাশগুলো এরপর তারা পূর্ববর্তী উদ্ধারকারী দলের হেলিকপ্টারটিকে ধ্বংস অবস্থায় পায় এরপর তারা ভিতরে ঢোকে ভিতরে ঢোকার পর তারা দুজনে অবাক হয়ে যায় তারা দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করে একটি হচ্ছে তাদেরই দলের এক লোক যার নাম বারগাস যে পূর্ববর্তী উদ্ধারকারী টিমের সাথে এখানে এসেছিল সে পুরো পাগলের মতো আচরণ করছে আর বাবা বলছে যে ওরা সব জায়গায় আছে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে আর অদ্ভুত একটি আওয়াজ শুনতে পায় তাদের পূর্ববর্তী যে উদ্ধারকারী টিমের সদস্য অর্থাৎ বারগাস সে বিভিন্ন ভাবেই এলোপাতারই গোলাগুলি করতে থাকে যার ফলে বিলি প্রচুর রিস্ক নিয়ে একটি কম্পিউটার সিকিউরিটি রুমে পৌঁছে যায় এবং অস্কার সামহাও চেষ্টা করে বারগাসের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে তাকে নিরস্ত্র করে অ্যারেস্ট করার জন্য কিন্তু কোনোভাবে পারছিল না যার কারণে একটি একটি পর্যায়ে বাধ্য হয়ে সে বারগাসের একটি হাতে গুলি করে যার কারণে বারগাস কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে যেই না সে বারগাসকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে বাহির আনতে যাবে ঠিক তখনই একটি ডাইনোসর এসে তাকে কামড় দিয়ে পেছনে নিয়ে চলে যায় এরপর অস্কার কিছুটা ঘাবড়ে গেলে সে বিলি যে রুমে কম্পিউটার চেক করছিল সে রুমে পৌঁছায় সে রুমে পৌঁছানোর পর তারা সিকিউরিটি ক্যামেরায় কানেক্টেড করা কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখতে পায় যে তারা এখানে আসার আগেই তিনজন সার্ভাইভার এখান থেকে এখান থেকে বের হয়ে গিয়েছে তো অতঃপর তারা একরকম হতাশ হয়ে পুনরায় আবার হেলিকপ্টার উঠে এরপর হেলিকপ্টার চালিয়ে সামনে এগুতে থাকে এরপর আবার দৃশ্যপট চলে যায় নিমাদের দিকে তো আমরা দেখতে পাই নিমা গ্যারি এবং সারা তারা সামনে এগুচ্ছে এবং নিমা তাদেরকে গান পয়েন্টে রেখে সামনে এগিয়ে যেতে বলছে তো একটি স্থানে তারা বিশ্রাম নেয় এবং বিশ্রামের পর্যায়ে গ্যারি নিমার থেকে তার পরিবার সম্বন্ধে জানতে চায় নিমা তখন বলে তুমি তো আমাকে খুব ভালোবাসো তাই না তোমার মেয়ের জন্য তুমি সবকিছু করতে পারবে তাই না গ্যারি তখন গ্যারি বলে হ্যাঁ আমি পারবো তা তো অবশ্যই পারবো তখন নিমা বলে আমার ব্যাপারটাও সেম একই রকম এর থেকে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই তো তখন কথাবার্তার এক ফাঁকে সারা কৌশলে নিমার থেকে রেডিওটি চুরি করে নেয় এরপর সে রেডিওতে রেডিওর সাহায্যে উদ্ধারকারী দলকে সরাসরি জানায় যে তারা জঙ্গলে মাঝপথে রয়েছে এবং সেখানে তারা বিশ্রামের জন্য কিছুটা আগুন চালিয়েছে ধোয়া ফলো করে তারা এখানে আসতে থাকে বিলিদের উদ্ধারকারী টিমটাও সেখানে পৌঁছায় কিন্তু সেখানে পৌঁছানো মাঝপথেই ডানাযুক্ত পেট্রিয়াডন জাতের ডাইনোসর এসে তাদের হেলিকপ্টারে ধাওয়া করে যার ফলে কিছুটা ধাক্কার কারণে হেলিকপ্টারের পাইলট ডি ক্যাফ মাথায় জোরে আঘাত পায় এরপর সে অজ্ঞান হয়ে যায় হেলিকপ্টার তখনই ক্র্যাশ করতে নেয় কিন্তু সঠিক সময়ে বিলি পাইলটের সিটে বসে হেলিকপ্টারকে কন্ট্রোল ঠিকঠাক করার কারণে হেলিকপ্টারটি সেফলি পরে ল্যান্ড করতে সক্ষম হয় এরপর ডি ক্যাফ এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পর ডি ক্যাফ কে বলে হেলিকপ্টারের ব্যাটারি গুলো চেক করতে এবং সব এফাকে বিলি এবং অস্কার জঙ্গলের ভেতরে যায় কারণ তারা যেখানে ল্যান্ড করেছিল সেখান থেকে ধোয়া যেখানে উঠছিল সেই স্থানটা খুব বেশি দূর নয় তারা ভিতরে এগুতে এগুতে একটি সময় ডায়লোফোসরাস এর সামনাসামনি হয় কিন্তু ডায়লোফোসরাস কে তারা ভালো মতোই মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় যার ফলে ডায়লোফোসরাস তাদের কোনো রকম আর বাধা দেয় না তবে একটি পর্যায়ে তারা যে স্থানে লক্ষ্য করে এগিয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখে সেখানে কিছু আগুন জ্বালানো খরকোটা ছাড়া কিছু নেই অর্থাৎ মানুষগুলি সেখানে নেই তবে সেখানে তারা পায়ের ছাপ দেখতে পায় এবং পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে তারা সামনে গুলো থাকে অপর দিকে সারা ও নিমা একটি রোলার কোস্টারের সামনে গিয়ে থামে যেটা নাম হচ্ছে বোন ব্রেকার জুরাসিক পার্ক যেহেতু
সঠিক সময়ে একটি লোহার পাইপ সংগ্রহ করে নেয় এরপর সেগুলো তারা ডাইনোসরগুলোকে মোকাবেলা করতে থাকে এবং একটি পর্যায়ে সবগুলো ডাইনোসরকে তারা মোকাবেলা করতে সক্ষম হলেও যেহেতু এই রোলার কোস্টারের লাইনটা এখনো পুরোপুরি নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি সেগুলোর উপরে ট্রেনে চাপ পড়ার কারণে কিছু লাইন ভেঙে পড়তে থাকে একটি পর্যায়ে রোলার কোস্টারটা একদম শেষ মাথায় চলে যায় এবং পরে যেতে নেবে ঠিক তখনই বিলি এবং অস্কার এসে গ্যারি সারা ও নিমাকে বাঁচিয়ে দেয় এখানে গ্যারি বিলিকে ধন্যবাদ জানায় এরপর আমরা দেখতে পাই বিলি এবং অস্কার উভয়ই তাদের রাইফেল তাক করে রয়েছে নিমা দিকে এবং নিমাও তাদের পিস্তল তাক করে রয়েছে কিছু বোঝে ওঠার আগেই নিমার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেয় অস্কার এরপর নিমাকে একরকম ধমকে দেয় তো আমরা দেখতে পাই এরপর তাদেরকে হাঁটতে হাঁটতে তারা হেলিকপ্টারের সামনে এগোয় কিন্তু হেলিকপ্টারের সামনে আসার পর আমরা দেখতে পাই যে ডিক্যাফ সেখানে নেই তো ডিক্যাফ কোথায় সেটা খুঁজতে অস্কার এবং বিলি এদিক ওদিক ডাকাটাকি করে এবং তখনই তারা লক্ষ্য করে ডিক্যাফে হেলমেট মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং কিছু রক্ত আশেপাশে ছিটিয়ে রয়েছে তো বিলি একরকম বুঝতে পারে যে ডিকেফের সাথে খুব খারাপ কিছু হয়েছে এরপর এরপর তখনই হঠাৎ করে একটি টিরেক্স এর গর্জন শুনতে পায় তারা তাই ইনস্ট্যান্টলি তখন অস্কারকে বলা হয় হেলিকপ্টারের ব্যাটারিগুলোকে জলদি চেক করে যত দ্রুত সম্পদ যত দ্রুত সম্ভব হেলিকপ্টারের জায়গা মতো ব্যাটারিগুলোকে সেট করার তো নির্দিষ্ট সময় হওয়ার আগেই তারা সেট করে নেয় এরপর সবাই দৌড়ে হেলিকপ্টারে উঠে যায় এবং তৎক্ষণাতই টিরেক্সটা সামনে এসে পড়ে টিরেক্সটা আর একটু হলেই হেলিকপ্টারটাকে ক্র্যাশ করে দিত তবে সঠিক সময় হেলিকপ্টার নিয়ে তারা উড়ে যেতে সক্ষম হয় যার কারণে কোনো সমস্যা হয় না এরপর তারা সাইড বিতে অর্থাৎ ইসলা সরনাতে গিয়ে হেলিকপ্টার থামায় এবং ইসলা সরনাতে মূলত জুরাসিক পার্কের মেইন রিসার্চ ফ্যাসিলিটি অবস্থিত তো সেখানে নিয়ে হেলিকপ্টার নামানোর পর আমরা প্রথমবারের মতো ডক্টর লরা সরকিনকে দেখতে পাই তো ডক্টর লরা সরকিন হচ্ছে জুরাসিক পার্কের ডেপুটি জেনেসিস্ট এবং চিফ জেনেসিস্ট হচ্ছে ডক্টর হেনরি ও তো যাই হোক সেখানে ডক্টর লরা সরকিনকে অনেকভাবে বলা হয় তাদের সাথে যাবার জন্য কিন্তু ডক্টর লরা সরকিন কোনোভাবে যেতে ইচ্ছুক না যা কারণে একটি পর্যায়ে উদ্ধারকারী টিমের সাথে লরার কথা কাটাকাটি হয় তবে একটি পর্যায়ে লরা বলে আচ্ছা যাবো কি যাবো না পরে ভাবা যাবে তোমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু কাগজ এবং ফাইল আছে ওগুলো তুলো অতপর অস্কার বিলি এবং সারা মিলে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজগুলো তুলতে থাকে তবে নিমাকে এই মুহূর্তে হেলিকপ্টারে বসে থাকতে দেখা যায় কাগজপত্র গুছানোর পর সারা গ্যারি এবং লরা একটি খাঁচা সামনে যায় যেখানে কয়েকটা প্যারাসলফাস যাতে ডাইনোসরকে রাখা হয়েছে তো সে সকল ডাইনোসর গুলোর বৈশিষ্ট্য এবং খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় লরা ব্যাখ্যা করে সারা এর কাছে এবং এই ডাইনোসর গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য তারা কিছু মাইক রেখেছে যে সকল মাইক গুলো থেকে ওই সমজাতীয় ডাইনোসর গুলোর বিভিন্ন রকম গর্জনে আওয়াজ দেওয়া হয় এরই মাঝে ডাইনোসর গুলোকে একটি আওয়াজের মাধ্যমে খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হয় এরপর খাঁচা থেকে তারা বের হয়ে তারা বাহিরে বিচরণ করতে থাকে তবে এরই মাঝে একটি ডাইনোসরকে দেখতে পাই যার পায়ে খুব গুরুতর ব্যথা পেয়েছে সেই ডাইনোসরটাকে ট্রিটমেন্ট করছিল গ্যারি এবং সেই সময়ে একটি উঁচু চেক পোস্টে সারা ও লরা উপরে উঠে যায় এরপর তারা আশেপাশে দেখতে থাকে এবং এবং জুরাসিক পার্কে অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে তখনই সারা লক্ষ্য করে যে কিছু বেলোসিরাপ্টর আশেপাশে রয়েছে এবং সেই বিষয়টা গ্যারিকে দূর থেকে চিৎকার করে গ্যারিকে বলার পরই গ্যারি ভেলোসিরাপ্টর গুলোকে দেখতে পায় এরপর সে দৌড়ে সেই চেক পোস্টে উঠে যায় তো অতপর র্যাপ্টর গুলো একটি প্যারাসোলোফাসকে খুন করে ফেলে এরপর তারা লরা সারা এবং গ্যারি এর পেছনে ছুটে তবে এই মুহূর্তে তাদের যেভাবে হোক উপরে থাকা উচিত এবং সেফলি থাকা উচিত এরই মাঝে এরপর নিমা ইঞ্জিনের এই হেলিকপ্টারটা হাইজেক করার চেষ্টা করে কারণ নিমা কোনো নিমার এখানে পুরোপুরি খুব ছিল ইঞ্জিনের সকল কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির উপর তো কেন খুব ছিল সেই বিষয়টা আমরা পরে জানতে পারবো তো সেই হেলিকপ্টার নিয়ে উপরে উঠতে নেয় এবং এই বিষয়টা যখনই লক্ষ্য করে বিলি এবং অস্কার তখন তারা দৌড়ে হেলিকপ্টারে উঠে পড়ে নিমার সাথে তাদের ধস্তাধস্তি হয় এবং এক ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে জায়গা মতো গিয়ে বিলি চালকের আসনে বসে গেল নিমা এক পর্যায়ে একটি ছুরি হেলিকপ্টারে ইম্পর্টেন্ট সুইচ বরাবর ছুড়ে মারে যা কারণে সুইচের তারে সমস্যা হয় এরপর হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ করে এবং হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ করার ফলে চেক পোস্টে দাঁড়ানো সারা গ্যারি এবং লরা সর কিন্তু তারা ভাবে উদ্ধারকারী দলটা হয়তো মারা গিয়েছে তাই তারা পুরোপুরি রিস্ক নিয়ে চেক পোস্টের পেছনের যে মই আছে সেটা দিয়ে নেমে দ্রুত খাঁচা থেকে বের হয়ে তারা নিকটস্থ যে কন্ট্রোল রুম সেখানে পৌঁছে যায় পৌঁছে যাওয়ার পর তারা গেট লাগিয়ে দেয় যায় এবং এর ফলে ভেলোসিরাপ্টার গুলো তাদের পিছনে এলো তাদেরকে আর ধরতে পারে না ঠিক এর কিছুক্ষণ পরই আমরা দেখতে পাই হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হলো তারা তিনজনই বেঁচে রয়েছে হয়তো তারা হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হবার আগেই জাম্প দিয়ে দিয়েছিল হেলিকপ্টার থেকে তবে নিমা পুরোপুরি সেন্সেস হয়ে রয়েছে এবং বিলি ও অস্কার উভয় সুস্থ হলো উভয় খুব গুরুতর আঘাত পেয়েছে তবে বিলি এই মুহূর্তে নিমার ব্যাগ চেক করতে গেলে সেই শেভিং ক্রিমের ডিব্বাটা পায় তো এই ডিব্বাটা চেক করার
অপারেশন হবে এবং আমার মেয়ের অপারেশনের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন সেই সামর্থ্য আমার নেই তাই আমি এই বড় ধরনের চুরি করতে বাধ্য হয়েছি তখন বিলি বলে ঠিক আছে চুরি করবে ভালো কথা তবে এখানে তুমি একা না পার্টনারশিপ আমারও লাগবে অর্থাৎ এগুলো বায়োসিনের কাছে বিক্রি করে যাই কেম হবে তার হাফ তুমি নেবে হাফ আমি নেব এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে সেখানে টিরেক্স এর ঘটনা শুনতে পাই আমরা এরপর নিমা একটি পাথর নিচে গিয়ে লুকোয় এবং বিলি গুড়ি গাছের গুড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অপর প্রান্তে আমরা দেখতে পাই যে অস্কার আস্তে আস্তে সেখানেই এগুচ্ছে যেদিকে ডক্টর লরা সরকিন সারা এবং গ্যারি লুকিয়ে রয়েছে এবং খুবই কৌশলে সে লুকিয়ে লুকিয়ে সামনে এগোয় যেন আশেপাশে থাকা ভেলোসিরাপ্টার গুলো কোনোভাবেই তাকে ডিটেক্ট করতে না পারে তবে ভেলোসিরাপ্টার গুলো একটি সময় যখন নিজেরাই পাশের একটি দরজা খুলে সেই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ভিতরে ঢুকে পড়ে তার কিছুক্ষণ পরেই অস্কার আত্মরক্ষার জন্য নিজের ছুরিটা বের করে সেই সেই রিসার্চ ল্যাবের ভিতরে ঢুকে এবং অপর প্রান্তে আমরা দেখতে পাই যে টিরেক্স ডাইনোসর সেখানে উপস্থিত হয়ে যায় এবং বিলি হঠাৎ করেই গাছের ওপর থেকে পড়ে যায় এবং সে দৌড়ানো শুরু করে এবং তাকে দৌড়াতে দেখে শেষ পর্যন্ত নিমাও দৌড়ানো শুরু করে এরপর দৌড়াতে দৌড়াতে একটি পর্যায়ে তারা সেই প্যারাসোলাফাসের খাঁচার ভিতরে ঢুকে যায় যেখানে একটি মৃত প্যারাসোলাফাসকে একটি ভেলোসিরাপ্টার খাচ্ছিল তো তখন টিরেক্স এর মনোযোগটা সেই খাবারের দিকে চলে যায় এরপর সে মৃত প্যারাসোলাফাসটাকে খেতে থাকে এবং সেই মুহূর্তেই নিমা কৌশলে সেই খাঁচা থেকে বের হয়ে যায় এরপর তারা দুজনেই দৌড়ে সেই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির দিকে ঢুকতে থাকে যেখানে দরজা খোলা ছিল এবং টিরেক্সটাও তাদের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে তবে একটি পর্যায়ে তারা ভিতরে ঢুকতে সক্ষম হয় কিন্তু ভিতরে ঢোকার পর নতুন একটা বিপত্তি বাদে কারণ সেখানে বিলি দেখতে পায় যে তার হাতে যে ডাইনোসরের ভ্রূণের ডিব্বাটা ছিল সেটা সে হয়তো কোথাও ফেলে এসেছে তখন নিমা রাগারাগি করে এরপর বলে যে করে হোক আমি তোমার কাছে কোনোভাবে দিতে চাইনি তুমি জানো তুমি কত মিলিয়ন ডলার হাতে থেকে ফেলে দিয়েছো চাই হোক তুমি এটা খুঁজে নিয়ে আসো মরলে মরবে বাঁচে বাঁচবে তুমি খুঁজে নিয়ে আসো এরপর বিলি বাধ্য হয়ে দরজা খুলে আবার বাহিরে বের হয় সেই ডিব্বাটা খুঁজে আনতে এরপর সে দেখতে পায় ডিব্বাটা অ্যাকচুয়ালি তারা যখন ডাইরেক্স থেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে যাচ্ছিল ওই রাস্তার এই মাঝপথে সেটা পড়ে রয়েছে অতঃপর সেটা সংগ্রহ করার জন্য যখন সামনে যায় তখন সে দেখতে পায় টিরেক্সটা প্যারাসোলাফাসটাকে খুবই সাত করে খাচ্ছিল তবে যখনই বিলি ওডার ওই ডিব্বা ধরে দৌড় দেয় তখন টিরেক্সটাও তাকে লক্ষ্য করে এবং তার পিছনে দৌড়ায় এবং এখানে রিস্ক নিয়ে বিলি ওডার দরজা ভেদ করে রিসার্চ ল্যাবে ঢুকে যায় এবং দরজা লাগিয়ে দেয় অতঃপর তারা দুজনে ভিতরে এগুতে থাকে এবং অপর প্রান্তে আমরা অস্কারকে দেখতে পাই ভিতরে যাবার পথে একটি সময় একটি র্যাপ্টরকে দেখতে পাই সেই র্যাপ্টরটা এদিক ওদিক খুব নাক শুক ছিল এমনকি কিছু হয়তো চেক করছিল এবং সেই আশঙ্কায় রিস্ক থেকে বাঁচার জন্য অস্কার সাইডে রাখা কিছু বক্সের উপরে উঠে পড়ে তবুও সেই র্যাপ্টরটা অস্কারের সামনে থেকে সরছিল না এবং অস্কার উপর থেকে নেমে সেই র্যাপ্টরটির সামনে সে পড়ে যায় কিন্তু র্যাপ্টরের সামনে পড়লেও সে খুবই দক্ষতার সাথে র্যাপ্টরটার সাথে ফাইট করতে থাকে এবং ফাইট করার এক পর্যায়ে র্যাপ্টরটি যখনই লাভ দিয়ে তাকে অ্যাটাক করতে যাবে ঠিক তখনই তখনই অস্কার খুবই দক্ষতার সাথে কিছু কিছুটা সাইডে গিয়ে তার হাতে থাকা ছুরিটা র্যাপ্টরের গলা বরাবর বসিয়ে দেয় এরপর র্যাপ্টরটা সেখানেই মারা যায় র্যাপ্টরের চিল্লা চিল্লা আওয়াজ শুনে অপর প্রান্ত থেকে বিলি ও নিমাও সেখানে আওয়াজটাকে ফলো করে এগোয় এবং এগুলোর পর দেখতে পায় অস্কার একটি র্যাপ্টরকে মেরে ফেলেছে অতপর অস্কারের সাথে তাদের কথোপকথন হয় এবং বিলি অস্কারকে ওই ডাইনোসরের ভ্রূণে বড়া ডিব্বাটার কথা বলে দেয় এমনকি অস্কারও এখানে ইনকামের ভাগ চায় নিমা এক পর্যায়ে বুঝতে পারে ইনকাম তার একার পক্ষে খাওয়া সম্ভব না তাই ওই ভুলগুলো বিক্রি করে যা ইনকাম হবে তাই তিনজনেই ভাগ করে নেবে এরকম একটি প্ল্যান হয় তবে এরই মাঝে নিমা এবং অস্কারের মাঝে খুবই কথা কাটাকাটি হয় এখানে বন্ধুরা আমরা একটি ভয়াবহ সত্য জানতে পারি মূলত এই জুরাসিক পার্ক যে দ্বীপে হয়েছে এই দ্বীপে নিমাদের ঐতিহ্য বংশধর তাদের বসতি ছিল ইঞ্জিন যখন এই দ্বীপটা কোস্টারিকার সরকারের তরফ থেকে কিনে নেয় তখন ইঞ্জিন এই দ্বীপের সকল বাসিন্দাকে এখান থেকে উঠিয়ে দেয় এবং উঠিয়ে দেওয়ার আগে তারা সেনা অভিযান চালায় এবং সেনা অভিযান চালানোর ফলে অনেক জনগণকে জোরজবরদস্তি করে সেখান থেকে ওঠানো হয় তবে অনেকে একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তোমাদেরকে এখানে চাকরি দেওয়া হবে তোমাদেরকে উন্নত জীবনযাপন দেওয়া হবে তোমাদেরকে অন্য জায়গায় সেটেল করা হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য বস্ত্র বাসিস্থান চিকিৎসা শিক্ষা সকল মৌলিক চাহিদা দিয়ে একটি আধুনিক জীবন তোমাদেরকে উপহার দেওয়া হবে তাই তোমরা আপাতত এখান থেকে উঠে যাও তো সবাই ভালো জীবনের চিন্তা করে সেখান থেকে ঘটে গিয়েছিল তবে খুব কম সংখ্যক লোককেই ইঞ্জিন তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে সক্ষম হয়েছিল বেশিরভাগ লোকের অধিকারী ইঞ্জিন দিতে পারেনি এবং তাদের মধ্যে হতেই হতবাগ একজন হচ্ছে আমাদের এই গল্পের নিমা এবং অস্কার ইঞ্জিন যে বাহিনী পাঠিয়েছিল সেই বাহিনীর একজন সদস্য অস্কার একটি পর্যায়ে দুঃখ প্রকাশ করে যে আমি কি করবো আমার তো চাকরি বাঁচাতে হতো আমার ডিউটি সে এখানে পালন করতে এসেছি যদি ধরতে হয় তুমি ইঞ্জিনকে গিয়ে ধরো
एंड आर एक विषय आपनर फेवरेट जुरासिक पार्क फिल्म कौन था शेटा कमेंट बॉक्स में जाना है कारण इंटर जुरासिक पार्क यूनिवर्स से टोटल छह टक गोल्फ ही पूछने देशी चे जुरासिक पार्क स्टोरी दी लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क स्टोरी जुरासिक पार्क थ्री स्टोरी जुरासिक वर्ल्ड स्टोरी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम स्टोरी एंड द फाइनली रिसेंटली रिलीज्ड जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन स्टोरी एकुलो मत होते कौन गोल्फ पर आपका शब्द की बेशी भालू लगे शेटा कमेंट बॉक्स में जाना है तीसरे पर भी आप देखा होगे टिल देन स्टे अलर्ट स्टे सेफ पे योरसेल्फ लेबर फैमिली प्ले गेम्स 